ข้อที่6นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ P Q R แล้วก็ S อ่ะเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมอืม P Q R S จงแสดงว่าจุดถึงกลางของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสี่เหลี่ยม P Q R S ใช่ปะแล้วเขาบอกว่าอันนี้ห้าเหลี่ยมละเป็นสี่เหลี่ยมใดๆบอกว่าถ้ามันมีจุดกึ่งกลางนะเราเล่าว่านะแล้วมันจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดอย่างข้อนี้น้องก็จะต้องใช้ความรู้ของเรื่องนี้ไปผสมกับความรู้ของเรื่องที่สองใช่ปะก็คือการหาจุดกึ่งกลางเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกแค่จุดตรงนี้ตรงนี้มาน้องก็ต้องไปดูว่าจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ก็คือพวกจุดนี้จุดนี้จุดเนี้ยมันจะเกิดมันจะทําให้เกิดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดหรออืมก่อนอื่นก็คือต้องไปหาจุดกึ่งกลางใช่ปะแต่พี่จะวาดรูปให้ดูก่อนว่ารูปมันเป็นประมาณไหนน้องก็วาดตามพี่ได้เลยประมาณนี้ P คือลบสามสองคิวคือหนึ่งหกนี่คือคิวเนาะ R คือห้าสี่ห้าแล้วก็สี่ส่วน s คือสามศูนย์ได้สี่จุดละน้องก็ลากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคราวนี้มันก็จะต้องมีจุดกึ่งกลางของทั้งสี่ด้านใช่ปะพี่ก็กัดด้วยสายตาสายตาอาจจะไม่ดีนิดนึงเพราะมันดูไม่เป็นด้านขนาดเท่าไหร่แทบจะเป็นจัตุรัสแล้วทุกไงแต่ก็ไม่เป็นไรน้องก็ต้องไปหาว่าสี่จุดเนี้ยคือจุดอะไรแล้วมันความชันแต่ละคู่มันเท่ากันหรือเปล่าพี่ก็ตั้งชื่อใหม่ให้มันเป็น A B C D ก่อนอื่นคือเรามาหาพิกัดของ A ก่อนดีกว่า A ใช่ปะมันคือจุดกึ่งกลางระหว่าง S กับ R มันก็คือเกิดจากรวมการหารสองถูกปะพิกัดแต่ละแกนลืมกันไปยังอันนี้คือเรียนยังไม่จบบทนะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะเท่ากับแปดส่วนสองกับสี่แล้วก็สองอืมอืมพี่ก็วาดไม่เร็วนะเนี่ยเอคือจุดสี่สองพอดีพอดีเนาะสี่สองจากที่ดูอ่ะหาบีบ้างหาบีบ้างเดี๋ยวน้องบีน้อยใส่ก็คือจุดกึ่งกลางระหว่าง R กับ Q เนาะก็เอาพิกัด X รวมกันหารสองพิกัด Y รวมกันหารสองได้เป็นหกส่วนสองสิบส่วนสองมีคือจุดสามห้าพอดีเลยอันนี้พี่ไม่ได้ใช้ไหมบรรทัดนะเนี่ยพอเขียนแล้วมันก็ดูสามห้าจริงๆเนาะก็ต้องฝึกมันต้องฝึกแบบลอง
ลองวาดแบบไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดดูเพราะว่าในห้องสอบน้องคงไม่ได้มาใช้ไม้บรรทัดทุกรูปทุกข้อคือบางที่เขาก็ไม่ได้ให้เอาไม้บรรทัดเข้าไปสอบเนาะอาหารจุดซีบ้างเราสองจุดนี้รวมกันหารสองเราก็จะได้ว่าจุด C คือจุดลบหนึ่งสี่คราวนี้ไปหาจุดดีบ้างจุดสุดท้ายละดีคือจุดสึ่งกลางระหว่าง P กับ S ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพิกัดของคีนกับ S รวมกันหารสองเราก็จะได้ว่าดีคือศูนย์แล้วก็หนึ่งคราวนี้เรารู้สี่จุดละเราก็ต้องไปหาความชันของทั้งสี่เส้นว่าแต่ละคู่มันเท่ากันหรือเปล่าก็หาความชันที่หาของ A B ก่อนนะกันความชันของ A B ใช่ปะ่ะ A คือจุดสี่สอง B คือจุดสามห้าก็เขียนไปเลยสี่สองสามห้าพี่น้องห้าลบสองส่วนด้วยสามลบสี่ก็จะได้เป็นสามส่วนด้วยลบหนึ่งเท่ากับลบสามคราวนี้พี่จะหาความชันของซีดีบ้างว่าได้ลบสามหรือเปล่าถ้ามันได้ลบสามเท่ากันก็แสดงว่ามันขนาดกันอย่างน้อยๆมันเป็นคางหมูแน่ๆแต่ถ้าอีกคู่มันอีกคู่มันขนาดกันอีกมันก็จะเป็นด้านขนาดใช่ปะ่ะ C D เอาพิกัด C กับ D ลบกันพี่เอา C ลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งลบศูนย์ก็ได้เป็นสามส่วนลบหนึ่งเท่ากับลบสามได้ว่า MAB เท่ากับ MCD แสดงว่า AB ขนาดกับ CD เนาะคราวนี้ก็ไปหาอีกคู่หนึ่งก็คือ AD กับ BC ก็เอาพิกัดมันมาหาความชันพี่เอาสองลบหนึ่งเอาพิกัดจุด A ลบพิกัดจุด B ส่วนด้วยสี่ลบศูนย์ก็จะได้เป็นสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งสี่ลบศูนย์เป็นสี่แล้วก็หาพิกัดของ C B ถูกปะเพราะเมื่อกี้พี่หา A D ละพี่มาหา C B บ้างมันก็จะเท่ากับ5ลบ4ส่วนด้วย3ลบด้วยลบ1ได้เป็น1ส่วน4น้องก็จะได้ว่าความชันของ A B เท่ากับความชันของ C B ดังนั้น A B ก็ขนาดกับ C B น้องก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยม A B C D ที่เกิดจากจุดกึ่งกลาง
ของด้าน PQRS เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดใช่ปะข้อนี้ก็คือเราใช้ความรู้หลายเรื่องหน่อยก็ใช้ความรู้เรื่องจุดกึ่งกลางในบทแรกๆก,ก็คือบทที่สองมาหาจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะได้สี่เหลี่ยมรูปใหม่แล้วเราก็ไปพิสูจน์ว่าด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกันอะ่ะมันขนาดกันหรือเปล่าโดยดูที่ว่าความชันมันเท่ากันไหมแล้วมันต้องเท่ากันเป็นคู่ใช่ปะ่ะตึกตึกก็ไม่ยากเนาะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม